అంటే ఎంతమంది ఎన్ని రాసినా సరే ఈ పేజ్ టూ మాత్రం నీకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళ చేతే రాయించు నచ్చిన వాళ్ళ చేత అయితే సరే నమస్కారం నా పేరు అవినాష్ ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడమని వచ్చిన డిఎంలు మామూలు డిఎంలు కావు అంటే జెటిక్స్ గురించి తర్వాత వీడియో గేమ్స్ గురించి ఏనో వీటి గురించి ఎంతైతే అడిగారో స్లామ్ బుక్స్ గురించి అంత ఎక్కువగా అడిగారు అనమాట అంటే దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ క్లియర్లీ ఎవిడెంట్ దాట్ స్లామ్ బుక్స్ ని మనం ఎంత మిస్ అవుతున్నాము అని చెప్పి సీరియస్ గా అంటే ఒక జాబ్ నుంచి ఒక జాబ్ కి మారితే ఫేస్బుక్ లో ఒక స్టేటస్ అప్డేట్ చేసేసి కామెంట్ లో ఆ కంగ్రాచులేషన్స్ బ్రో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ బ్రో అని చెప్పుకునే రోజులు ఒక ఫేర్వెల్ తో ఎండ్ అయిపోయే సీన్ లు ఉన్న ఈ జమానాకి ఇమాజిన్ వాడు వేరే ఊరు వెళ్ళిపోతే ఫేస్బుక్ లాంటిది ఏం లేదు వాడు నేను చూస్తాను లేదు కూడా తెలియదు ఎప్పుడు కలుస్తానో కూడా ఐడియా లేదు అసలు ఇంత ఎమోషనల్ మూమెంట్ ని ఒక బుక్ రూపంలో రాసి యు నో టు ప్లేస్ ఇట్ విత్ పెన్ సంథింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఎమోషనల్ అంటే ఈ స్లామ్ బుక్ గురించి ఆలోచిస్తే ఇన్ఫాక్ట్ చాలా కామెడీగా అనిపిస్తుంది చాలా రకాల లిస్ట్ ఉంటాయి నీ పేరు నీ ఫోటో నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉంటావు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటి నీ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి నీకు ఏ హీరో నచ్చాడు ఇవన్నీ ఒక రకమైన ట్రిప్ అయితే నువ్వు జీవితంలో ఏమవుతావు ఒకడు పైలట్ రాస్తాడు ఒకటి డాక్టర్ రాస్తాడు ఇంకొకటి నాసా సైంటిస్ట్ అని రాస్తాడు ఆఖరికి లాస్ట్ లో అమీర్పేట్ లో కోర్సులు తెచ్చుకుని మాదాపూర్ లో ఆఫీస్ కి వెళ్తూ ఉంటాడు నేనేం తక్కువ చేసి మాట్లాడలా బట్ స్టిల్ వి డోంట్ నో ద రియాలిటీ నిబ్బాతనం అంటే అదే అనే విషయం గుర్తు చేసుకోవడానికి అనేది స్లామ్ బుక్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇది పక్కన పెడితే మా క్లాస్ లో ఒకటి ఉండేవాడు వాటికి స్లామ్ బుక్లు బిజినెస్ అనమాట జనరలీ అందరూ టెన్త్ క్లాస్ లో రాసే ట్రిప్ అయ్యేవాళ్ళు ఉంటారేమో బట్ మేము వెరైటీ ఎయిత్ క్లాస్ లో రాసే ట్రిప్ అయ్యాం అంటే కేవలం వాడు తీసుకొచ్చి క్లాస్ లో చేసిన మార్కెటింగ్ వల్ల అందరు కసిగసిగా రేపు ప్రసాదు రేపు నాకు పట్టరా ఒకటి అని చెప్పి వాడిని అడిగి ఆ బుక్ తెప్పించుకుని తెలిసిన వాళ్ళు అందరి చేత రాయం చేసేవాళ్ళం నా మేజర్ కన్సర్న్ ఏంటంటే నా పిల్ల ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఏమో తన డీటెయిల్స్ ఉండవేమో అని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంలో కొన్నా అనమాట సో అందులో వాడు ఆప్షన్ తీసుకొచ్చాడు వాడు బ్యాగ్ అండ్ ఒక ఇరవై ముప్పై రకాలు ఉండేవి అరే నీకేం కావాలి ఇది బెస్ట్ మోడల్ రా ఇది అయితే ముప్పై రూపాయలు అయితే పాతి రూపాయలు అని చెప్పి నిజంగా బిజినెస్ అమ్మేవాడు బ్రో నాకు అలా ఒక బెస్ట్ వర్షన్ ఇచ్చాడు అనుకో కాకపోతే నాకు గుర్తు చేసుకుంటే నా స్లామ్ బుక్ లో తను రాసిన వర్డ్స్ లో బాగా గుర్తున్నది ఏంటంటే వర్స్ టైల్ అనే వర్డ్ వాడింది అనమాట నా గురించి డిస్క్రిప్షన్ రాయించినప్పుడు అంటే నా గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు అని అనగానే వర్స్ టైల్ అంటే ఏంటి అని వెళ్ళి అడిగా అప్పటికి ఇంగ్లీష్ అని తెలియదు కదా అంటే జనరల్లీ నువ్వు ఒక మూడు నాలుగు విషయాల్లో కొంచెం టాలెంటెడ్ అని అంది అనమాట ఓ నా గురించి అలా ఫీల్ అవుతుందా అవునా కరెక్టే కదా చదివేవాళ్ళం ఆడుకునేవాళ్ళం వాళ్ళు చేసేవాళ్ళం పాడేవాళ్ళం డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళం పర్లేదు అంటే మనకి ఇన్ని టాలెంట్లు ఉన్నాయని గుర్తొచ్చిందా మనసుకి మాత్రం ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ఉంది అనమాట అని ఫీలింగ్ ఉండింది ఇది పోతే ఇక ఫ్రెండ్స్ వాడిని వెళ్ళి స్లామ్ బుక్ పట్టుకుని వెళ్ళి రాయరా అంటే చా ఊరిక పక్క సందులో ఉంటావు నువ్వు నువ్వు ఏంట్రా మాట్లాడుతున్నావు నీకు స్లామ్ బుక్ ఏంట్రా పేజీలు వేస్ట్ చేయడం కాకపోతే అవసరమా అని చెప్పి ఇంకొంతమంది ఈ స్లామ్ బుక్ కోసమే చెప్పి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు దిగి నీట్ గా పట్టుకొచ్చి అతికిచ్చిన బ్యాచ్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో ఇదంతా ఒకటైతే కొంతమంది ఆ లాస్ట్ పేజ్లో రాస్తే చాలా స్పెషల్ పర్సన్ అని ఫీల్ అయిపోవాళ్ళు అనమాట సో అలాగే కొంతమంది లాస్ట్ పేజ్లో అంత తిప్పి నీట్గా రాసేవాళ్ళు ఒక్కరికి పేజీల సెంటిమెంట్ ఏంటో అర్థమైంది కాదు సో అలా నేను కింద మీద పడుతున్న టైంలో మా సార్ని అడిగా అంటే జనరలీ అందరినీ అడగటం వేరే మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ అందరం కలుస్తాము లేదని అనుకోవడం కూడా వేరే సరే సార్లు మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోతారు కదా కేరళ సార్లు కదా అని చెప్పి అందరి చేత రాయిస్తున్నా మా క్లాస్ టీచర్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సార్ రైట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ పేజ్ సార్ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పేజ్ ఒకటి రాసాడు ఆయన సెకండ్ పేజ్లో రాయండి సార్ అన్న సెకండ్ పేజ్ యూ షుడ్ బీ ఫర్ ఎ స్పెషల్ పర్సన్ హోమ్ యూ లవ్ అని అన్నారు అనమాట ఓకే హోమ్ యూ లవ్ అవునా అప్పటికి మనకి కొంచెం నిబ్బతన ఎక్కువ ఉండేది అనమాట తన ఫస్ట్ బెంచ్లోనే కూర్చునేది హోమ్ యూ లవ్ ఓకే అడుగుతా అని చెప్పేసి తన ముందే తనకి తెలిసేలా ఒక మాట అనే సార్ ఆ రోజు స్కూల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత తనకి స్లామ్ బుక్ ఇచ్చా ఇచ్చినప్పుడు ప్లీజ్ రైట్ ఇన్ ద సెకండ్ పేజ్ నువ్వు అంటే ఇందాక నాకు వినబడలేదు అనుకుంటున్నావా నాకు వినబడింది అని అంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఈ విషయం మాత్రం చాలా క్యూట్ ఉంటుంది బ్రో మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది బట్ స్టిల్ కొంచెం యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు చేయకుండా కొంచెం అర్థమైన అర్థం అవ్వకుండా ఎక్కడ మనం హర్ట్
హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ ఇచ్చుకోండి ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఇవ్వండి యునో రైట్ సంథింగ్ స్పెషల్ అబౌట్ దమ్ దట్స్ వాట్ మేక్ దమ్ ఫీల్ స్పెషల్ బ్రో నువ్వు వీడియో కాల్లో చూసే ఎంత వర్చువల్ గా మాట్లాడినా సరే నా కోసం ఒక పోస్ట్ కార్డ్ ఒకటి పంపాడు ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఒకటి పంపాడు ఒకడు ఒక లెటర్ రాశాడు ఒక స్లామ్ బుక్ లో నా గురించి ఇలా రాశాడు ఇవి చాలా స్పెషల్ ఏది ఏమనుకున్నా సరే ఇఫ్ అట్ ఆల్ స్లామ్ బుక్ లో రాసింది ఇప్పుడు నువ్వు అవ్వలేదు అని ఏమన్నా ఫీల్ అవుతుంటే కనుక జస్ట్ రీ థింక్ అబౌట్ ఇట్ మేబీ ఈ క్వారంటైన్లో దాని గురించి ఆలోచించి నీ లైఫ్ని షేప్ చేయడానికి మేబీ ద ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ ఏమో దట్ కెన్ ఆల్సో హ్యాపెన్ రైట్ ప్రపంచంలో కరోనా వల్ల చాలా జరిగి ఎప్పుడు అనుకోలే ఢిల్లీలో ఎంత పొల్యూషన్ తగ్గుతుందని చెప్పి అదే జరిగింది దానికి మించి ఆలోచిస్తే మన లైఫ్ ఓ పెద్ద లెక్క బ్రో స్లామ్ బుక్ ఇక్కడైనా ఉంటే కనుక వెతుకు ఏమైనా మెమరీస్ ఫ్లాక్ అయితే కనుక కామెంట్ చేయి అండ్ చాలా టాపిక్లు అడిగారు గ్రీటింగ్ కార్డ్ గురించి మాట్లాడమని వాటి గురించి మాట్లాడమని జస్ట్ ఐమ్ ఐమ్ జస్ట్ కమింగ్ టు దాట్ అండ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక జస్ట్ డిఎంఎస్ అరే అవి నా ఇన్స్టా హ్యాండిల్ అండ్ చాయ్ బిస్కెట్కి డిఎం చేయండి చాయ్ బిస్కెట్ని ఫాలో అవుతుండండి అండ్ డాబా గల్లు వింటూ ఉండండి నా పేరు అవినాష్ ఇచ్చి పడద్దు